नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आइए देखते हैं हम लोग वर्ग उर्मूल घन घनमूल चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें हमने दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं आप तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इस वीडियो को आप जरूर देखना और लास्ट तक देखना आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एकदम अलग मिलेगा शायद ही आज तक आपने कभी पढ़ा होगा इस प्रकार से YouTube पर तो आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा इसलिए आप ध्यान से पढ़ना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बात ये ना कि हमने पहले वीडियो में भी समझाया था कि बच्चा YouTube पर डाइवर्ट रहता है जैसे आप देखें आजकल हर एक लोग YouTube चैनल बना बैठे हैं ना मतलब जिसको देखो वो एक क्रेज हो गया यूट्यूब चैनल बनाना ना वीडियो डालना ना तो हम समझाना ये चाह रहे हैं ना इसमें बच्चा डाइवर्ट हो जाता है क्या देखा जाए क्या समझा जाए वो टीचर किसी और तरीके से बताते वो किसी और तरीके से बताते अब बच्चा कंफ्यूज कि माना किसकी जाए कौन सा तरीका बेहतर हो इन सब चीज़ों के लिए तो एक हमारा सुझाव है देखो आप कोई भी चैनल पकड़ो एक ही चैनल पकड़ो जो भी आपको सुटेबल लगे हम ये नहीं कहते कि आप आ, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए ना कि जैसे या फिर जैसे आप डाइवर्ट ना हो ये हम चाहते हैं ना जैसे आप हमारा वीडियो देखिए हम दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं अन्य लोग दूसरे तरीके से पढ़ा रहे होंगे लाखों लोग जिसको देखो वो बना रहा है जिसको आता है वो भी बना रहा नहीं आता वो भी बना रहा ना तो ये सब चीज़ें समझो कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल पकड़ो और हमारी समझ से एक चैनल पकड़ो जो तुम्हें बेहतर लगे और उसी को फॉलो करो जैसे जैसे बताया जा रहा है आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आराम से आप चले निकलते चले जाओगे लेकिन अगर आप ये भी चैनल वो भी चैनल ये भी यहाँ भी वहाँ भी तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे फिर कुछ नहीं हो सकता बहुत मुसीबत हो जाएगी ना देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता ना हमें बहुत कुछ सीखना होता तो एक सब्जेक्ट एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ा जाए तो हमें लगता है कि बेहतर आप कर पाओगे क्योंकि अभी आप में इतनी समझ नहीं है कि आप मतलब डाइवर्ट ना हो कहने का मतलब आप इतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप अभी इस अवस्था में नहीं हो तो आप हमारी बात समझो कि आप कोई भी एक चैनल पकड़ो और आराम से पढ़ते चले जाओ कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट थ्री की आप आराम से पढ़ो बेहतरीन नोट्स बना लो ठीक से पढ़ना आराम से समझ में आएगा जैसे आइए देखते हैं पार्ट थ्री हाँ हमने सेकंड वीडियो में चर्चा की थी कि आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप वाली गिनतियों का वर्ग निकालना जिसके लिए आप सभी लोग बड़ा परेशान रहे होंगे कि गुरुजी हर टाइप में लिमिटेशन बांध देते हैं दो 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 हो तो दो ही हो तीन हो तो तीन ही तीन हो चार हो तो चार ही चार हो इस प्रकार से फिर एक और कॉन्सेप्ट आया जिसमें पाँच लास्ट में होना अनिवार्य था ना लेकिन आज जो ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं इसमें कोई भी आप संख्या ले लीजिए लेकिन इसको तीन पार्ट में हम समझेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे अच्छा देखो हमने कहा था एक से 20 तक तो आप वर्ग याद ही कर लेना ना और 20 तक या 25 तक जनरली याद ही हो जाता है और तुमने तो कहा था लगभग 30 तक कोशिश करना याद करने की नहीं होता है तो आपको 20 तक जरूर याद होना चाहिए तो हम ये मान लेते हैं कि आप 20 तक या 30 तक आप जरूर याद कर लिए होंगे तो हम 30 से आगे की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं क्यों क्योंकि तो यदि आप बीस के बाद नहीं याद किए तो आप गुड़ा करके जनरली निकाल सकते हैं तुरंत तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना 30 से 50 के बीच में ना तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या दे दी गई 48 इसका आपसे वर्ग पूछ लिया गया ना तो इसको आप कैसे निकालेंगे उसके लिए जरा समझिए देखो इसका वर्ग निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 50 से कितनी कम है तो आप ध्यान दीजिए ये पचास से दो कम है ना और जितना कम हो उतने का वर्ग आप यहां पर लिख दीजिए तो दो कम था दो का वर्ग होता है चार लेकिन चार को हम अकेला नहीं लिखेंगे पेयर के रूप में लिखेंगे मतलब दो संख्याएं लिखेंगे तो दो संख्याएं थी नहीं इसीलिए जीरो बढ़ा दिया गया ना एक बार फिर से रिपीट करते हैं पचास से जितना कम हो उसका वर्ग हम यहां पर लिख लेते हैं लेकिन वर्ग में हम ध्यान रखेंगे दो डिजिट लिखेंगे दो डिजिट नहीं होंगी तो एक जीरो बढ़ा लेंगे फिर जितना कम है पचास से जितना कम है उतना ही आप पच्चीस से घटा कर लिख दीजिए बस आंसर आ जाए 25 से देखो 50 से दो कम था तो आप 25 से दो कम कर लीजिए 25 से दो कम करेंगे तो कितना आएगा तेईस ये आपका फाइनल आंसर हो गया ना तेईस जीरो चार आइए जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं 
अगर ना समझ में आया हो आइए जरा यहां देखिए आपको बेहतरीन समझ में आएगा छियालीस पचास से कितना कम है चार कम है तो चार का वर्ग यहां पर हमें लिखना होता है चार का वर्ग सोलह होता है हमने लिख लिया दो अंक में था मिल गया हमारा काम चल गया अब हम देख रहे हैं ये कितना कम था चार कम था तो आप पच्चीस से चार घटा दीजिए पच्चीस से चार घटाएंगे कितना आएगा इक्कीस यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ना बहुत ही आसान है आप ध्यान से देखिए बहुत आराम से आपको समझ में आएगा आप थोड़ा कंसंट्रेट तो कीजिए जरा देखिए तैतालीस का वर्ग हम आपको सिखा रहे हैं ना तैतालीस तैतालीस या पचास से कितना कम है ये तो सात कम है सात कम है तो हम उसका वर्ग लिख लेंगे कितना उनचास और उनचास सात का वर्ग आपने यहां पर लिख लिया उनचास दो अंक है हमारा काम चल गया फिर हमने बताया ना कि जितना पचास से कम हो उतना ही आप पच्चीस से कम कर दीजिए तो जब आप पच्चीस से सात कम करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा अट्ठारह यानी ये फाइनल आंसर हो जाएगा अट्ठारह सौ उनचास ना इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं फिर आपके लिए होमवर्क दे देंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए फिर से रिपीट कर लीजिए आराम से समझ में आएगा लेकिन अब ये YouTube चैनल है यहाँ पर आप बैग भी कर सकते हैं फास्ट भी कर सकते हैं समझ में आ गया तो आप स्किप भी कर सकते हैं ना तो आ, लेकिन अगर बार बार हम एक ही चीज़ समझाने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए YouTube पर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया जाता है ठीक है आइए जरा देखें जैसे मान लीजिए उनतालीस उनतालीस का वर्ग करना है तो उनतालीस पचास से कितना कम है ग्यारह कम है ग्यारह का वर्ग कितना होता है एक तो हमने आपको समझाया था कि एक तो तीन अंक का हो गया लेकिन हमें तो दो ही अंक लिखना होता था तो कोई बात नहीं ये हम हासिल मान लेते हैं आगे बढ़ा देंगे ठीक है ना आप जरा देखते हैं फिर हमने क्या बताया था जितना कम हो उतना आप पच्चीस से कम कर देना याद आया कुछ जितना कम हो उतना आप पच्चीस से कम कर देना तो पच्चीस से जब आप ग्यारह कम करोगे तो आपका आ रहा होगा चौदह ना वो यहां पर लिखा जाएगा लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर नहीं क्यों क्योंकि एक हासिल भी तो था ना तो वो हमें जोड़ना पड़ेगा जब आप हासिल जोड़ेंगे तो ये पांच हो जाएगा यानी पंद्रह इक्कीस हमारा फाइनल आंसर होगा हमें लगता है कि आप बेहतरीन समझ पाए होंगे अगर समझ पाए हैं तो आप कमेंट में हमको जरा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इनके जवाब भेजना उनचास कवर करके भेजना और 48 का हमने बता ही दिया सैंतालीस का वर्क करके भेजना और इस प्रकार से कुछ संख्या हैं छियालीस का हमने बता ही दिया चलो 44 का भी वर्क करके भेज देना ना ठीक है फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में तो हमने 30 से 50 की भी संख्याएं पढ़ ली अब हम पढ़ने जा रहे हैं 50 से 70 के बीच बिल्कुल टेंशन न लेना 50 से 70 के बीच जितना आसान 30 से 50 के बीच का था उतना ही आसान 50 से 70 का बीच होगा कुछ अलग नहीं करना जैसे एक क्वेश्चन हम लेके आपको समझाते हैं जैसे बावन का वर्ग अगर मान लीजिए निकालना होता तो आप देखिए यदि ये 50 से कम होता तो आप क्या करते आप ये देखते कितना कम है यहाँ पर हम देखेंगे पचास से कितना ज़्यादा है तो आप फिर वही कहेंगे 50 से दो ज्यादा है और जितना ज्यादा हो उसका वर्ग यहां पर लिख दीजिए सेम पहले जैसा प्रोसेस तो है ना वहां पर भी हमने बताया था जितना कम हो उतने का वर्ग लिख दीजिए दो संख्याओं में लिखेंगे यहां भी हम वही बता रहे हैं यहां पर बस अंतर इतना है कि कितना ज्यादा है उतने का वर्ग लिख दीजिए दो अंक में लिख दीजिएगा तो यहां पर आपने लिखा जीरो ठीक है ना अब देखिए वहां पर आपने किया था जितना कम हो उतना 25 से कम कर दिया था यहां पर जितना ज्यादा हो उतना आप पच्चीस में ज्यादा कर दीजिए तो यहां पर दो कम था तो आप 25 में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आइए जरा देखते हैं जैसे चौवन का वर्ग आपको निकाल करके दिखा देते हैं बेहतरीन समझ पाओगे देखो चौवन चौवन पचास से कितना ज्यादा चार ज्यादा चार का वर्ग कितना होता है सोलह लिख लिया अब देखो चौवन चार ज्यादा है तो पच्चीस में चार बढ़ा दीजिए पच्चीस में चार बढ़ाएंगे तो कितना आएगा उन्तीस सोलह यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं आइए एक और करके दिखा देते हैं सत्तावन का वर्ग हमारे हिसाब से आप सभी लोग समझ पाए होंगे सत्तावन सात ज्यादा है और सात का वर्ग उनचास होता है और फिर हम जानते हैं जितना ज्यादा था उतना ही 25 में हमें बढ़ाना है 25 में सात बढ़ाओगे तो आपका 32 यानी बत्तीस उनचास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना इस प्रकार हमें लगता है कि आप बहुत बेहतरीन समझ पाए होंगे नहीं समझ पाए तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना आराम से आप समझ जाओगे तो दो शिफ्ट में हम सत्तर तक पहुँच गए पहले तीस से पचास सीखा फिर पचास से सत्तर सीखा अब सत्तर से सौ तक सीख लेते हैं जनरली सौ तो कहना है आप एक तक सीख सकते हैं एक सौ या आगे कोई भी संख्या बढ़ा सकते हैं ठीक है लेकिन फिलहाल 
हम ये मान लेते हैं कि सत्तर से सौ ठीक है आइए जरा देखते हैं ध्यान से जैसे मान लीजिए जनरली हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया अट्ठानबे का वर्ग अट्ठानबे का वर्ग तो आप जरा सुनना ध्यान से ना ये थोड़ा सा चेंज है बाकी है सब वैसे ही ये वहां पर देखो हम देखते थे 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है यहां पर हम देखेंगे 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है तो 100 से दो कम है तो दो कम है और दो का तो वर्ग यहां पर लिखा जाता है तो दो का वर्ग कितना होगा चार और पेयर में लिखा जाएगा बिल्कुल सेम चल रहा ना थोड़ा सा अंतर होगा कैसे देखो यहां पर आपने देखा ना वहां पर हम एक काम करते थे जितना कम या ज्यादा होता था पच्चीस में जोड़ते घटाते थे यहां पर हम एक काम करेंगे जितना कम या ज्यादा होगा वो इसी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे ठीक है ना जितना कम या ज्यादा होगा वो इसी संख्या में जोड़े घटाएंगे तो दो कम था तो अट्ठानबे में दो कम था ना तो आप और कम कर दीजिए तो कम था और कम करेंगे तो छियानबे जीरो चार हो जाएगा आइए जरा देखते हैं एक और करने का प्रयास करते हैं और आप लोग साथ में भी करिए देखिए हमारे पढ़ाने पर, पर आप कापी पेन लेकर बैठा करिए ना आप भी जवाब दिया करिए बेहतरीन सीख पाएंगे ना वरना सुनते तो सब हैं ना सुनते तो सभी लोग हैं और याद वही रहेगा जो आप खुद करके सीखेंगे जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना आइए देखते हैं फिलहाल हमारा तरीका यही है कि आपको ये रट जाएगा हर एक चीज क्योंकि पूरा एक ही कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है लेकिन फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए आइए देखते हैं ये कितना कम है सौ से आठ कम है तो आठ का वर्ग कितना होता है चौसठ अब देखिए जितना कम है उतना ही इसमें से और कम कर दीजिए याद आया जितना कम है उतना ही आप इसमें से और कम कर दीजिए तो जब आप बानवे में आठ कम करेंगे बानवे में आठ कम करेंगे तो चौरानबे आपका फाइनल आंसर बनेगा ना चौ सॉरी चौरासी आपका फाइनल आंसर बने यानी चौरासी चौंसठ आपका फाइनल आंसर बनेगा ठीक है ना इस प्रकार आप कोई भी संख्या आराम से आप कर सकते हैं ठीक है ना जैसे आइए एक और हम सॉल्व करके दिखा देते हैं सत्तानबे का वर्ग आपको हम करके दिखा देते हैं ठीक है ना सत्तानबे का वर्ग तो सत्तानबे कितना कम है तीन कम है तो तीन का वर्ग कितना होता है जीरो नो अब देखो सत्तानबे में तीन कम करना होगा कि ज्यादा करना होगा कम था ना इसलिए कम करना होगा तो सत्तानबे में तीन कम कर दीजिए यदि आप तीन कम करेंगे ना तो सत्तानबे में तीन कम करेंगे तो कितना आएगा चौरानबे यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना इस प्रकार से आप कोई भी संख्या सॉल्व कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ना कि एक सौ जैसे एक सौ से बड़ी संख्या ले लिया जाए जैसे एक सौ तीन का वर्ग करना हो ना तो देखो ये सौ से यहाँ पर कम था तो आपने कम किया था ये सौ से ज़्यादा है ना कितनी ज़्यादा है तीन ज़्यादा है तो तीन ज़्यादा है तीन का वर्ग कितना होगा नौ अब देखिए ये एक से तीन ज़्यादा थी न ये सत्तानबे से तीन कम था और तीन कम था इसीलिए आप सत्तानबे से तीन घटा दिए थे लेकिन ये 103 ज्यादा है इसीलिए आप 103 में तीन जोड़ दीजिए और 103 में तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना इस तरह से सॉल्व करना आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे चलिए कुछ होमवर्क दे देते एक करके देखना और अट्ठासी करके देख लेना और सत्तानबे हमने बता दिया ना छियानबे करके देख लेना चौरानबे करके देख लेना चौरानबे शायद बता दिया था फिर भी इतने करके आप कमेंट में बताइएगा ना कि क्या क्या आंसर आया है फिर हम देखते हैं ठीक है उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतरीन समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को शेयर जरूर करना अपना सभी दोस्तों के साथ जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं सब में भेज दीजिएगा और सभी लोगों को जोड़िएगा कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें यही आपकी गुरु दक्षिणा है ठीक है ना और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में वो भी लिख के बता सकते हैं हालांकि हमें लगता है कि आप बेहतरीन समझ पाए होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे और वर्गमूल के बारे में चर्चा करने के बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके क्वेश्चन वा, क्वेश्चन वाले होंगे ना वही सॉल्व करते चले जाएंगे ठीक है ना तो उम्मीद है दोस्तों आपको बढ़िया लगा होगा पढ़ के ना अच्छा लगा है तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर आप बताइएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ठीक है ना दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू धन्यवाद